ஸோ ஐபிசி ஐயா ஐபிசி தமிழ் எப்படின்னு சொன்னால் இந்த ஏதிலியல் என்ற குறும்படம் மூலமாக தான் எனக்கும் ஐபிசி தமிழுக்கான அறிமுகம் கிடைச்சிது ஐபிசி தமிழ் நான் வந்து யூரோப்பில் இருக்கிற ரேடியோ ஆக்கிட்ருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் எனக்கு அதுக்கு மேலே தெரியாது இங்கே வந்து என்னோடய எய்திலிகள் குறும்படம் வந்து பரவலாக இப்போ ஒரு நாற்பத்தெட்டு அவார்ட்ஸ் வின் பண்ணியிருக்கு இப்போ ஒரு பதினாறு கண்ட்ரீஸில் ஸோ அப்படி இங்கே ஒரு யூகேயில் ஒரு ஃபெஸ்டிவலில் எங்களோட மடம் மூவி வந்து ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வின் பண்ணது ஸோ அங்கே வந்த ஒரு சிலர் அந்த படத்தை பார்த்துட்டா எனக்கு கண்டாக்ட் பண்ணுவேன் அப்போ வந்து ஒரு வேறு ஒரு டெலிவிஷனை எடுத்துகிட்டு தான் இருந்தது அந்த டெலிவிஷனுக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண முடியுமான்னு சொல்லி எனக்கு ஆஃபர் வரைக்கல சார் போய் கதை கேட்கல ஸோ அந்த டீல் சரியெல்லாம் வரைக்கலாம் இந்த ஐபிசி தமிழில் வந்து டெலிவிஷனாக வந்து கொண்டு வர்றதுக்கான முயற்சி இருந்தது ஸோ அப்படி அதில் எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஒரு ஒரு ப்ரோக்ராம் ப்ரொடியூசராக வந்து உள்ளே போய் அதுக்கப்புறம் வந்து சேனலோட ப்ரோக்ராம் கேட்டால் க்ரியேட்டிவ் கேட்டால் வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் என்னோட பயணம் வந்து ஐவிஎஸ் தமிழ் ஆரம்ப ஸ்க்ராட்சில் இருந்து இப்போ இருக்க சக்ஸஸ் வரைக்கும் ஐவிஎஸ் தமிழில் இருந்தது சந்தோஷமான ஒரு தருணம் ஐவிஎஸ் தமிழ்லையா நான் புது புது விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணியிருக்கேன் வேண்டாம் படம்ன்றதே நம்ம போய் படிக்கையில் அப்புறம் நம்மளா தான் கற்றுக்கொண்டது டெலிவிஷன் இஸ் அது இன்னொரு வேர்ஷன் பல விஷயங்கள் உண்மையில் ஐபிசி தமிழில் நான் கற்றுக்கொண்டேன் எனக்கு வந்து இந்த ஆக்கள் மேனேஜ் பண்ணுறது ஆக்களை மேய்க்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்களா அதெல்லாம் எனக்கு சரி வராது பட் ஐபிசி தமிழில் எனக்கு ஃபஸ்ட்டாக வந்து நான் என்ன என்னோடய டாஸ்கை வந்து இந்த ஆக்களை மேய்க்கிறது தான் எனக்கு பெரிய இதாக இருந்தது அப்படியுமே நாங்கள் வந்து ஒரு மூண்டு ஷோஸ் செஞ்சுருக்கோம் ஷோவை ஆர்கனைஸ் பண்ணுறது ஒரு இவெண்ட்டோ கோஆர்டினேட் பண்ணுறது யூரோப்பில் ப பல நாடுகள்லேருந்து ஆர்டிஸ்டுகளை கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்கள கொண்டு வந்து ஸ்டேஜில் வந்து ப்ரோக்ராம் வரைக்கும் கொண்டு வர்ற இருக்குல்லோ ஸோ அந்த இதெல்லாம் உண்மையில் நான் நினச்சி பார்க்கல என்னால் அதை செய்ய முடியுமன்னு சொல்லி ஆனால் ஐபிசி தமிழுக்கு வந்த பிறகு அந்த ஒரு கெப்பாசிட்டி எனக்கு இருக்கிறதுன்றது சொல்லி ஆஃப்கோர்ஸ் நான் மட்டும் இல்லை என்னோடய இருந்த எல்லா டீம் எல்லா மெம்பர்ஸும் சேர்த்து தான் அதுக்கான சக்ஸஸ் பட் நான் வந்து எனக்கு இப்படியான ஒரு டேலண்ட் இருக்குன்றது நான் ஐபிசி தமிழ் வந்த அப்புறம் தான் ஒரு டீம் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு டீமை வந்து என்னால் ஒரு மேனேஜ் பண்ண முடியும்ன்றத உணர்ந்தது வந்து ஐபிசி தமிழில் வணக்கம் எல்லாருக்கும் கோஸ்வா தொல்மோந்த் குட் நாம் நல்ல அண்ட் ஹாய் டு எவ்ரி ஒன் ஐபிசி ஐ பிலீவ் இன் கிரியேட்டிவிட்டி ஐபிசி ஐ பிகம் கான்ஃபிடென்ட் நாங்கள் கதை சொல்கிறோம் உங்களோட கதையை கேட்குறோம் கொஞ்சம் மழை வைக்கிறோம் சிரிக்க வைக்கிறோம் அதிகமாக சிந்திக்க வைக்கிறோம் முயற்சி பண்ணி கூட தமிழில் பேச முயற்சிக்கிறோம் நமது படைப்புகளை நாமே பலமாக்குவோம் நமது நட்சத்திரங்களை நாமே உருவாக்குவோம் உங்களது கரகோஷம் உங்களது ஒத்துழைப்புடன் இந்த ஐபிசி தமிழ் தொடர்ந்தும் மென்மேலும் இதைவிட நல்ல நிகழ்ச்சிகளை உங்களுக்கு தருவதற்கு உங்களது ஆதரவு கரம் எங்களுக்கு என்றும் வேண்டும் நன்றி வணக்கம் சார் இட்ஸ் நைஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ வந்து நான் ஐபிசி தமிழில் இல்லை என்றா நான் வந்து எதுக்காக நான் யூகேக்கு வந்தேனோ ஒரு ஒரு முழுநில திரைப்படத்தை இயக்கணும் தான் என்னோட சின்ன வயசு சின்ன வயசுலேருந்து என்னோடய ஆசை ஸோ அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணுன்றதுக்காக ஸோ எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இப்போ நூறு வீதம் வந்து என்னோடய ஃபோக்கஸ் வந்து இந்த படம் இயக்குறதுல தான் இருக்குது தெரியுமா நான் சின்னவளா இருந்தப்ப உன் பெரியம்மாவோட ட்ரெஸ் தான் போட்டுக்கிட்டேன் ரொம்ப பெருசா தொல தொலைன்னு இருக்கும் ஆனா ஏ ராஜாவுக்கு எல்லாமே ஸ்பெஷல் தான் ஏதிலிகள் ஏதிலிகள் ஒரு ஒன்று ரெண்டு படம் இயக்கினான் பட் அதுக்கு பிறகு வந்து எனக்கு சினிமாவுக்கு மீன் ஆல்வேஸ் சினிமா ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் எடுக்கணும்னு தான் ஆசை ஸோ அதுக்கான முயற்சியில் இறங்கிக்கல வந்து எல்லோரும் கேட்குறது வந்து என்னென்னு சொன்னால் நீங்கள் எல்லாமே வந்து ஒரு நாடு சார்ந்ததும் ஒரு 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 சேடான இதையே சொல்கிறீங்க 
எங்களுக்கு வந்து ஒரு மூவியாக ஒரு என்டர்டெயினாக ஒரு 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 லவ் ஒரு ஒரு காமெடியாக வெரைட்டியாக நீங்கள் ஒன்று தர்றீங்க இல்லைன்றது அது எங்கள்ட பரவலான எங்களோட இயக்குநர்களில் இருக்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னென்னு சொன்னால் நாங்கள் சேஃப் சைடாக வந்து அது ப்ளே பண்ணுறோம் இல்லை எங்களோட நாடு சம்மந்தமான விஷயங்கள் எடுக்கிறது நான் எப்படி பார்க்கணுன்னு சொன்னால் ஆஸ் அ கிரியேட்டராக வந்து நான் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் செய்யக்கில் வந்து அது என்னோடய ப்ளே கிரவுண்ட் அதில் வந்து எங்களோட வழிகளை பதிவு செய்யணும் என்று தான் என் என்னோட ஆசை அது நாடு சம்மந்தமாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னு சொன்னால் புலம்பெயர் நாட்டில் நடக்கிற இப்போ ஒரு சோஷியல் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் இப்போ என்னோடய படங்கள் பார்த்திங்கன்னா சாதியை பற்றி பேசியிருக்கும் நீங்கள் ஒரு எல்டரி பீப்புள்ஸ் அவங்களோட தனிமையை பற்றி பேசியிருக்கும் போஸ்ட் வார் போஸ்ட் ட்ரமெட்டிக் டேஸோட இப்போ அந்த ஒரு போர் நடந்த இடத்துலேருந்து வர்றவங்களுக்கான ஒரு ட்ரோமாவை பற்றி பேசியிருக்குது அதுக்கு அடுத்தது வந்து இஞ்சை ஒன்று ஒரு படத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சைல்டு அபியூஸை பற்றி பேசியிருக்குது அட் த சேம் டைம் அரணில் வந்து ஒரு மாற்றுத்திறனாளி ஹேண்டிகேப்னு சொல்லக்கூடாது ஒரு ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு வந்து அவங்களுக்கும் வந்து உணர்வு இருக்குது மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுமென்ற ஆர்வம் இருக்குன்றத பதிவு செஞ்ச மாதிரி இப்படியான விஷயங்கள் தான் சொல்லி கொண்டு பட் எனக்கு நான் ப்ரொடியூசர்ஸே மூவி சார்ந்த தயாரிப்பு குழுக்களை அணுகைக்கலாம் அவங்க கேட்குறது வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஃபில்மாக ஒரு ஃபில்மியான ஒரு எக்ஸிபிஷன் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் ஃபில்மியான்னு சொன்னால் சவுத் இண்டியன் சினிமா மாதிரியோ இல்லாட்டி ஒரு ஹாலிவுட் மூவி மாதிரியோ அந்த ஃபில்ம் எக்ஸிபிஷன் மிஸ் ஆகுதுன்ற மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டு இருந்தது சரி ஓகே அதையும் நிவர்த்தி செய்யும் வேண்டு போட்டு தான் இது ஒரு குறும்படம் ஒரு பைலட் மூவின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு முழு நீள திரைப்படத்துக்கான ஒரு முன்னோட்டம் மாதிரி ஒரு ஒரு காதல் கதை தான் அது அந்த காதல் கதையும் வந்து ஒரு மூன்று காலத்தில் நடக்குது ஒரு மூன்று பீரியடில் ஒரு எண்பது தொண்ணூறுகள்லேயும் இப்போ ரெண்டாயிரம் இப்போ நடக்கிற மாதிரியும் ஒரு மூன்று பீரியடில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு காதல் கதை அப்புறம் அந்த காதல் கதையிலேயும் வந்து ஆஸ் அ ஒரு ஸ்ரீலங்கன் ஐ மீன் ஒரு ஈழத்தமிழ் இயக்குனராக என்னோட ஒரு பதிவு இருக்கணுமன்றதுக்காக எங்களோட அந்த எங்களோட பதிவுகளும் அந்த படத்தில் இருக்குது ஆஃப்கோர்ஸ் நாங்கள் செய்கிறது இங்கே டியாஸ்போரா தமிழ்ஸ் நாங்கள் செய்கிற படங்கள் வந்து எங்களோட யங்ஸ்டர்ஸ் எட்டு போய் செய்கிறீங்க எங்களோட யங்ஸ்டர்ஸ் மீன் எங்களோட தமிழ் யங்ஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க தானே அவங்கள்ட்ட போய் சேரலை ஆனால் இதே யங்ஸ்டர்ஸ் தான் நீங்கள் போய் சவுத் இண்டியன் சினிமா வந்து ஒரு விஜய் மூவியோ இல்லை அஜித் மூவியோ இல்லைன்னா ஒரு மாதவன் மூவியோ போய் பார்த்தீங்கன்னா வருவாங்க என்ன சொன்னால் அவங்க பார்த்த படங்கள் அவங்கள இம்ப்ரெஸ் பண்ண விஷயங்கள் வந்து எப்படின்னு பார்த்திங்க ஒரு ஆக்ஷன் மூவி ஒரு லவ் மூவி இப்படியான விஷயங்கள் தான் எங்களோட அதே ஆனால் இதே நாங்கள் இப்போ ஒரு சேடான ஒரு ஒரு ஓவர் பேஸ்டு மூவியை நாங்கள் கொடுத்தாலும் ஒரு இங்கிலீஷ்காரன் ஒரு இங்கிலீஷ் மூவி செஞ்சாங்கன்னா போய் தேட்டர்லேருந்து பார்ப்பாங்க இதே நாங்கள் எங்கட எங்கட விஷயங்களை நாம் எங்கட தமிழில் சொன்னால் எங்கட எதுக்கு எங்கட யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து வந்து பார்க்குறதில்ல பட் ஆனால் இப்போ ஒரு ட்ரெண்ட் ஒன்று வந்திருக்குது மியூசிக் வீடியோஸாக இருக்கட்டும் கொஞ்சம் எங்களோட பக்கம் எங்களோட டியாஸ்போரா கிரியேட்டர்ஸ் பக்கம் எங்களோட ஆக்களுடைய பார்வை கொஞ்சம் திரும்பி இருக்குது ஸோ எனக்கு என்னென்னு சொன்னால் அந்த செகண்ட் ஜெனரேஷனு கொஞ்சம் ரீச் பண்ணணும் ஸோ அவங்கள ரீச் பண்ணுறதுக்கு மற்றது இன்டர்நேஷ்னலி எல்லா ஆக்களையும் ரீச் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு காதலுன்றது இஸ் கமன் இல்லையா ஸோ அதை வச்சுக்கொண்டு எல்லார்ட்டையும் ஈஸியாக ரீச் பண்ணலாமன்ற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நப்பாசு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இப்போது என்னென்னு சொன்னால் இப்போ நாங்கள் எங்களோட ஜெனரேஷனுக்கு இருந்த பிரச்சனை என்னென்னு சொன்னால் எங்களுக்கு வந்து முன்னோடிகளாக வந்து பெருசாக ஒரு தரம் இருக்கு இல்லை என்னென்னு சொன்னால் எங்களோட லாஸ்ட் அப்போது ஒரு முப்பது வருஷ போராட்டத்தில் வந்து மூவி சார்ந்து இயங்குறதுக்கான 
ஒரு மூவியோ இசையோ எது சார்ந்து இயங்குறதுக்கான பெரிய வளங்கள் இருக்கு இல்லை நாட்டிலையும் சரி இங்கே புலம்பெயர்ந்து வந்த அப்புறம் இங்கே வந்து சவாய் விலை பிரச்சனையாக இருந்தது வேலை வீடு அது மோக்கேஜ் கட்டணும் வாடகை கட்டணும் பிள்ளைகளை படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி அவங்களோட சவ அப்படி இருந்தபடியாக அதுக்கான முயற்சிகள் இல்லாதபடியாக நாங்கள் வந்து இந்த கலையில் வரைக்கல எங்களுக்கு வந்து எங்களோட ஈழம் சினிமாவில் வந்து இருந்திருக்குது கொஞ்சம் படங்கள் முன்னாடி வந்திருக்கு அதுக்கு பிறகு வந்து இந்த எயிட்டிஸ் நைன்டீஸில் வந்து பெருசாக ஒரு ஆக்டிவிட்டியும் இல்லை அப்போ நாங்கள் வரைக்கல எங்களுக்கு என்று சொல்லி ஒரு உதவி செய்கிறதுக்கோ கைட் பண்ணுறதுக்கோ ஒருத்தர் மீட்டுக்கு இருக்கையில் நாங்களும் கொஞ்சம் லேசியாக இருந்துட்டோம் என்னென்னு சொன்னால் மூவி எடுக்கிறது ஈஸி என்ற மாதிரி தான் நாங்களும் இருந்தது இப்போ நான் வந்து ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து வந்தேன்னா எல்லோரும் சொல்கிறது சினிமா உருவாகின இடமே வந்து ஃப்ரான்ஸ் இப்போ நான் நினச்சிருந்தேன் அங்கே போய் அந்த ஸ்கூலில் போய் படித்து அதுக்கான முயற்சி பண்ணியிருக்கலாம் பட் நான் பண்ணலை இருந்தால் சினிமான்றது எட்டா கனி என்று சொல்லி தான் நான் நினச்சி கொண்டு வந்தது பிறகு தான் எங்களுக்கு விளங்க இல்லை எங்களோட விஷயங்கள் எங்களோட வழிகளை சொல்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு தலைமுறை சொல்லி நாங்கள் கொஞ்சம் தட்டி தட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செஞ்சு கொண்டு வரைக்கல எங்களுக்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் வந்து இப்போ நாங்கள் இப்போ பார்க்கல எங்களுக்கு பிறகு வந்து சின்ன பிள்ளை எங்களை பார்த்து சொன்னால் அப்படியே போய் படிங்கடா மூவி சம்மந்தமாக படிங்க இது தான் விருப்பம்டா இப்படி செய்யுங்க அப்படி செய்யுங்கடா ஓமண்ணா ஓமண்ணா ஓமண்ணான்னு சொல்லிட்டு ஐ நோ இது சொன்னால் தப்பாக இருக்க மாதிரி இல்லை கேமரா எடுத்தவன் எல்லாம் கேமராமேனும் இது எடுத்தவன் எல்லாம் டைரக்டர் ஆகிறது எங்களோட இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ வந்து கொண்டிருக்குது சொல்லி நானும் கூட அப்படி வந்திருக்கலாம் பட் என்ன ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நான் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் ஓர் டூ ஷார்ட் ஃபிலிமாவது பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கான மினக்கட்டு இருக்குது அதுதான் உண்டு இப்போ நீங்கள் ஒருத்தருமே பண்ணக்கூடாதுன்றது இல்லை எங்களோட நோக்கம் ஒரு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் அதுக்கான மினக்கடலுன்றது ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஸ்கிரிப்டுன்னு சொன்னால் நம்ம உடனே பேப்பரில் எழுதிட்டு படிக்கிறது இல்லை ஸ்கிரிப்டு அந்த ஒரு சினிமான்றது ஒரு இஸ் ஹியூஜ் டீம் ஒர்க் ஒரு கதைன்றது உனக்கு ஒரு ஐடியாவாக இருக்கலாம் மற்றவனுக்கு வந்து அது அது குப்பையாக இருக்கலாம் பட் அதுக்காக நீ எடுக்க மாட்டான்னு நான் சொல்லலை உன்னோடய கதையை வந்து பத்து பேரோட க கதைக்கணும் அது சார்ந்த ஒரு எழுத்தாளர்கள் இருக்காங்க அது சார்ந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸ்கிரிப்ட் டாக்டர்ஸ் என்று சொல்லி இருக்காங்க சரி அது கூட எங்களுக்கு வசதி இல்லைன்றா கூட சரி இப்போ எங்களுக்கு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு அஞ்சு பேரை வச்சுக்கொண்டு அந்த கதையோட நம்ம திருப்பி திருப்பி ட்ரபல் ஆகணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு என்ன தேவைன்ற தேடல் இருக்கணும் சரி என்கிட்ட கதை வந்துடுது என்று போட்டு ஒரு படத்தை எடுத்து விடுறதுன்றது இங்கே ஒருத்தரும் வந்து என்னையும் சரி உங்களையும் சரி வாங்க பிரேம் வந்து நீங்கள் படம் எடுங்க நீங்கள் படம் எடுத்தால் தான் நான் பார்ப்பேன் என்று சொல்லி சொல்கிறதுக்கு ஒருத்தருக்கும் இங்கே இல்லை நான் எடுக்கிறது என்னோட ஆர்வத்தில் எடுக்கிறேன் என்னோட ஆர்வத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போகிறேன் மக்கள் பிடிச்சிருந்தால் தான் பார்ப்பேன் பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த அந்த ஆர்வத்துக்கு கொஞ்சம் தேடல் தேவை அதுக்கான மினக்கடல் தேவைன்றது தான் என்னோட இது சாந்தனோட ஒர்க்கில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி தான் நான் ஜெர்மனிலேருந்து லண்டனுக்கு வந்து நான் மூவி செய்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்கு பிறகு வந்து அவருக்கு எனக்குமான ஸோ நான் ஒரு ஸ்கிரிப்டை வேறு மாதிரி ஒரு ரைட்டராக நான் வேறு மாதிரி பார்க்குறேன் அவர் வந்து ஒரு டிஓபியாக வந்து அவரோட பார்வை வந்து வேறையாக இருக்குது ஸோ எங்களுக்கு உள்ள அந்த ஒரு சிங்க் இருக்கில்ல ஒரு டைரக்டரும் ஒரு கேமராமேனும் எப்படி இருக்கணும்னா புருஷன் போன்ற டீமாக இருக்கணும் ஒன்று நான் சொல்கிறதுக்கு கேமராமேன் ஒத்து வரணும் இல்லைன்னா நான் கேமராமேன் சொல்கிறதுக்கு நான் ஒத்து போகணும் ஸோ அந்த ஒரு சிங்க் வந்து எங்களுக்கு உள்ள மிஸ் ஆகியிருந்தது பட் இஸ் வெரி குட் கேமராமேன் என்று சொன்னால் அவரோட படைப்புகளே சொல்லியிருக்கு மியூசிக்கலி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மை ஹோல் டைம் ஃபேவரட் இப்போது ஒரு சர்டன் டைமில் டிலுக்ஷன் டென்மார்க்கில் இருக்கிற டிஎஸ்போரா இண்டிபெண்ட் தமிழ் ஆர்டிஸ்ட் உண்மையிலே அவர் ஒரு அவர் நினச்சா ஒரு ப்ரௌடாக இருக்கும் அஸ் ஒரு ஒரு டியஸ்போரா தமிழ் ஈழத்தமிழ் ஆர்டிஸ்ட்னு சொன்னால் அவர் எங்களுக்கு ஒரு பிராண்ட் தான் இப்போது டிஸ்னி வரைக்கும் ஹாலிவுட்டில் டிஸ்னி வரைக்கும் போயிட்டு பிரின்ஸ் ஆஃப் எஜிப்தில் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் ரோல் ஒரு காமெடி மியூசிக்கலில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு லீட் ரோலில் எல்லோரும் ஈஸியாக கிடைக்காது அவருக்கு கிடைச்சிருக்குது இஸ் இஸ் ஆல்வேஸ் மை ஃபேவரட் 
அரப நாடே அசந்து நிற்கும் அழகியான உருது கவிஞன் ஓமர் கயாமின் கவிதையா முகத்தை எப்போதும் மூடி வைக்காதே எனது நெஞ்சத்தில் முள்ளை தைக்காதே என் கண்மணி என் காதோடு சொல் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோதான் பட் அதில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு ஓரளவுக்கு பார்க்கக்கூடிய ரெண்டு படம் பண்ணியிருக்கிறேன் அதுக்கு மினைக்கட்டிருக்குன்றது நான் கொஞ்சம் பெருமையாக கூட நான் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி தான் நீங்களும் கொஞ்சம் மினக்கெடுங்க உங்களோட ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து டைம் எடுங்க திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் டைம் எடுங்க பத்து பேரோட கதைங்க நல்ல டெக்னீஷியனை சூஸ் பண்ணுங்கள் நல்ல காஸ்டிங்கை சூஸ் பண்ணுங்கள் எந்த ஃப்ரெண்டு இல்லாட்டி எந்த அண்ணன் இல்லாட்டி எந்த மாமன் எந்த மச்சான் நடிக்கணும் நான் படம் எடுக்கணும்னு சொல்லி அந்த இதை விட்டுருங்க அந்த கதைக்கு யார் ஆப்டாக இருப்பாங்களோ அவங்கள சூஸ் பண்ணி அவங்கள நடிக்க வைங்க ஸோ இஸ் இஸ் யா சீலை டீம் இட்ஸ் அ வெரி குட் அட்டம் என்னென்னு சொன்னால் இப்போது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிவியில் வந்து ஒரு தினம் டிவி சேனல்ஸ் பார்க்குற இல்லை இப்போ எல்லாருமே பார்க்குறது யூடியூப் சேனல்ஸ் தான் இப்போ நாங்கள் கூட யூடியூப் சேனல்ஸில் இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் பார்ப்பேன் ஸோ அது எங்களோட இண்ட் இண்டஸ்ட்ரி என்று சொல்லி திருப்பி சொல்லணும் தப்பாங்க எங்களோட ஈழத்தமிழ் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இப்படி ஒரு யூடியூப் சேனல் வர்றது நல்ல விஷயம் அது ஒன்று ரெண்டு பேர் செய்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இது தான் நான் முதல் இன்டர்வியூ கொடுக்குறேன் நல்ல விஷயம் தொடர்ந்து நல்ல இதுகள் செய்யுங்க புது டேலண்ட்ஸை கண்டுபிடிங்க புது டேலண்ட்ஸை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்க தொடர்ந்து நல்ல சேவை செய்ய என்னோட வாழ்த்துக்கள் எங்களை மாதிரி இன்னும் வளர்ந்து வர கலைஞர்களுக்கு கூப்பிடுங்க